ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து டென்ஸ் இண்டெக்ஸ் அண்ட் ஸ்பாஸ் இண்டெக்ஸ் இப்போ லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து ஒரு நியூமரிக்கல் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இண்டெக்ஸிங் யூஸ் பண்ணாமல் எப்படி வந்து ஹார்ட் டிஸ்கில் வந்து சர்ச் டைம் வந்து ஜாஸ்தி ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து சொல்லியிருந்தேன் இண்டெக்ஸிங் யூஸ் பண்ணால் இதை விட டைம் க கம்மியாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தேன் அதை வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலான்னு சொல்லி சொன்னேன் ஆனால் அந்த கான்செப்டை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து டென்ஸ் இண்டெக்ஸ்னால் என்ன ஸ்பாஸ் இண்டெக்ஸ்னால் என்னன்னு சொல்லி தெரியணும் ஸோ அதை நம்ம இங்கே இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ நமக்கு வந்து தெரியும் இல்லையா சிபியூ இருக்குது ரேம் இருக்குது ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்குது ரேமுங்கிறது நமக்கு வந்து மெயின் மெமரி சரியா இப்போ கொரி வந்து எங்கே எக்ஸிக்யூட் ஆகும் சிபியூவில் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் கொரி எங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இந்த பிளாக்ஸில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு பிளாக்கில் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பிளாக்கில் டென் ரெக்கார்ட்ஸோ அதை அல்லது ஹண்ட்ரட் ரெக்கார்ட்ஸோ நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அது வந்து ஹார்ட் டிஸ்கை பொறுத்து இருக்கிறது இப்போ வந்து டைரெக்டாக வந்து சிபியு வந்து ஹார்ட் டிஸ்கோட இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் சிபியூவோட எக்ஸிக்யூஷன் டைம் வந்து மில்லியன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பர் செகண்ட் ஹார்ட் டிஸ்கோட எக்ஸிக்யூஷன் டைம் வந்து ட்வெண்ட்டி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பர் செகண்ட் அந்த மாதிரி ட்வெண்ட்டி அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணது அப்படின்னு சொன்னால் மெயின் மெமரி சிபியு வந்து மெயின் மெமரிட்டு டைரெக்டாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அப்போ போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பிளாக்கை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் இந்த பிளாக்கில் வந்து நமக்கு எவ்வளோ ரெக்கார்ட்ஸ் வேணாலும் இருக்கலாம் அந்த பிளாக்கில் நம்ம கேட்குற கரஸ்பாண்டிங் கொரி இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் சிபியு அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி நம்ம கொடுத்துரும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் இந்த பிளாக்கை திருப்பி ஸ்வாப் அவுட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த பிளாக்கை நம்ம வெயின் மெமரிக்குள்ளே கொண்டு வரும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பிளாக்கிங்கும் வந்து ஸ்வாப் பண்ணுறது காஸ்ட்லி ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இண்டெக்ஸிங்கிற கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்வாப் பிளாக்கிங் வந்து உள்ளே மெயின் மெமரிக்கு ஸ்வாப்பிங் பண்ணி ஸ்வாப் அவுட் பண்ணுறது வந்து அது வந்து ஒவ்வொரு ஓவர் ஹெட் ஓவர் ஹெட் ஸ்வாப்பிங்ஸ் வேறு எஃபிஷியன்சி கம்மியாகிடும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இண்டெக்ஸ் டேபிளுங்கிற ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வரும் சரியா இப்போது ஹார்ட் டிஸ்கில் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் பிளாக்ஸில் இருக்குன்னு சொன்னேன் ஸோ பிளாக்கில் வந்து நமக்கு வந்து டென் ரெக்கார்ட்ஸோ இல்லை ஹண்ட்ரட் ரெக்கார்ட்ஸோ சே எவ்வளோ ரெக்கார்ட்ஸ் வேணாலும் வந்து ஸ்டோர் பண்ணலாம் அது ஹார்ட் டிஸ்கை பொறுத்து இருக்குது ஸோ இப்போ இங்கே ரெக் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ இந்த பிளாக்கில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து டென் ஒரு பிளாக்கில் டென் ரெக்கார்ட் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் இங்கே ஃபஸ்ட் ரெக்கார்ட் செகண்ட் ரெக்கார்ட் தேர்டு ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஸோ நைன் இங்கே இதையும் சேர்த்து நான் சொல்கிறேன் டென் ஸோ டோட்டலாக டென் ரெக்கார்ட்ஸ் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஸோ அது எப்படி இருக்குன்னா ரெக் இது இது வந்து ஒரு ரெக்கார்ட் இதை தான் ஒரு ரெக்கார்டுன்னு சொல்கிறேன் இதில் வந்து என்ன இருக்குது ஸ்டூடெண்ட் ரோல் நம்பர் நேமு டேட் ஆஃப் பர்த்து டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ இது வந்து ஒரு ரெக்கார்ட் ஸோ ரெக்கார்ட் ஒன் ரெக்கார்ட் டூ அப்படி இருக்குது ஸோ ஒரு பிளாக்கில் நமக்கு வந்து டென் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ வந்து நமக்கு வந்து இண்டெக்ஸ் டேபிள்னால் என்னன்னு சொல்லி தெரியணும் ஸோ இண்டெக்ஸ் டேபிளில் வந்து நமக்கு என் என்னது அப்படின்னா கீன்னு இருக்கும் பாயிண்டர்னு இருக்கும் கீங்கிறது எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம சர்ச் பண்ண போகிறோமோ அதுதான் வந்து கீன்னு சொல்லுவோம் பாயிண்டருங்கிறது ஒரு ஒரு அந்த கீ வேல்யூ வந்து எந்த பிளாக்கை பாயிண்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் அதுதான் வந்து பாயிண்டர் ஸோ அதுலேயுமே வந்து இண்டெக்ஸ் டேபிளுக்குமே வந்து நம்ம வந்து பிளாக்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஒரு பிளாக்கில் வந்து நம்ம எவ்வளோ ரெக்கார்ட்ஸ் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஹார்ட் டிஸ்கில் இருக்கிற மாதிரியே அதே மாதிரி இது பிளாக் ஒன் இது பிளாக் டூ இதுலேயுமே நமக்கு வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கும் அப்போது இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா சைஸ் ஆஃப் த ஹார்ட் டிஸ்க் இஸ் ஈக்குவல் டு சைஸ் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் எப்படி அப்படி இண்டெக்ஸ் டேபிள் சைஸ் ஆஃப் தி block in hard disk is equal to size of the block in index table ஏ அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நமக்கு வந்து இண்டெக்ஸ் டேபிள் எதில் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் ஹார்ட் டிஸ்கில் தான் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இல்லைனா இப்படி நம்ம யோசிப்போம் ஒரு புக்கை எடுத்துக்கிறோம் டிபிஎம்எஸ் புக்கில் வந்து நமக்கு இண்டெக்ஸ் பேஜ் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கும் ஸோ இண்டெக்ஸ் பேஜ் எந்த சைஸில் இருக்கும் உள்ளே உள்ளே நமக்கு போக போக கண்டென்ட் இருக்கும் கண்டென்ட
தௌசண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் வைக்க முடியும்னா இண்டெக்ஸ் டேபிளில் வந்து தௌசண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் வைக்க முடியும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது பிளாக் சைஸ் மட்டும்தான் நான் வந்து சேமாக இருக்கும்னு சொன்னேன் சரியா இப்போ வந்து டென்ஸ் அண்ட் ஸ்பாஸ் இண்டெக்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸ்பாஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து இது இது வந்து இண்டெக்ஸ் டேபிள் இது வந்து கீ இது வந்து கீ இது இண்டெக்ஸ் டேபிள் இது பாயிண்டர் ஸோ ஒவ்வொரு பிளாக்குக்கும் ஒரு பாயிண்டர் இருக்கும் அதுதான் வந்து ஸ்பாஸ் இண்டெக்ஸ் ஸ்பாஸ் இண்டெக்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இது ஹார்ட் டிஸ்கு ஹார்ட் டிஸ்கில் வந்து இது பிளாக் ஒன் பிளாக் டூ பிளாக் த்ரீ இப்போ நம்மளோட இண்டெக்ஸ் டேபிள் எப்பயுமே வந்து சார்ட்டடாக இருக்கும் சரியா அது நம்ம எப்பயுமே நோட் பண்ணணும் ரெண்டாவது வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்பாஸ் இண்டெக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு பிளாக்குக்கும் ஒரு பாயிண்டர் தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ பிளாக் பி ஒன்க்கு ஃபோருங்கிற வேல்யூக்கு பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கு பிளாக் பி டூவில் எயிட்டீனுங்கிற வேல்யூக்கு பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கு பிளாக் பி த்ரீயில் டுவெண்ட்டி செவனுங்கிற வேல்யூவுக்கு பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ ஸ்பாஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு பிளாக்குக்கும் ஒரு பாயிண்டர் ஒவ்வொரு பிளாக்குக்கும் ஒரு பாயிண்டர் இருக்கும் அதுதான் வந்து ஸ்பார்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இப்போது டென்ஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இண்டெக்ஸ் டேபிளில் இருக்கிற எல்லா என்ட்ரீஸ்க்குமே வந்து ஹார்ட் டிஸ்கில் வந்து பாயிண்டாக இருக்கும் இன்னும் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் ஹார்ட் டிஸ்கில் என்னென்ன வேல்யூஸ் இருக்கோ அது எல்லாத்துக்குமே வந்து இண்டெக்ஸ் டேபிளில் பாயிண்டாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்பாஸ் இண்டெக்ஸில் நம்ம எதை பேஸ் பண்ணி சார்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ரோல் நம்பரை மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரோல் நம்பரை கீ வேல்யூவாக எடுத்திருக்காங்க ஸோ அப்போ மொதல் என்ன சொன்னேன் ஒவ்வொரு பிளாக்குக்கும் ஒவ்வொரு பாயிண்டர் இருக்கும்னு சொன்னேன் இப்போ டென்ஸ் இண்டெக்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இவங்க ரோல் நம்பரை வந்து கீ வேல்யூவாக எடுக்கலை எதை வேணாலும் நம்ம கீ வேல்யூவாக எடுத்துக்கலாம் ஐ மீன் எதை வேணாலும் நம்ம வந்து கீ வேல்யூ அல்லது நான் கீ வேல்யூவை கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ இங்கே வந்து என்ன எடுத்திருக்காங்க நேம்ஸ் எடுத்திருக்காங்க நேம்ஸ் எடுக்கும்போது ஒரு ரியல் டைம் சினாரியோ நேம்ஸை வச்சு நான் சார்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நேம்ஸ் வந்து இது இது எதில் இருக்குது நான் எப்பயுமே இண்டெக்ஸ் டேபிளில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன் டேட்டா வந்து சார்ட்டடாக இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு வந்து சார்ட்டடாக இருக்குது பட் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஹார்ட் டிஸ்கில் எப்படி இருக்குது இதே நேம்ஸ் வந்து அன்சார்ட்டடாக இருக்குது ஆர்டர்டு இல்லை ஆர்டரே இல்லை அன்ஆர்டர்டாக இருக்குது ஸோ அப்போ போது என்ன பண்ணுவோம் இந்த இண்டெக்ஸ் டேபிளில் இருக்கிற ஒவ்வொரு நேம்ஸுக்கும் நம்ம பாயிண்டர் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் ஆக்னஸ்ஸுங்கிறது இப்போ இது இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பிளாக்கில் இருக்குது இண்டெக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன நினைப்போம் அது பிளாக் ஒனில் தான் இருக்கணும் பட் ஆனால் அது எங்கே இருக்குது ஆக்னஸ்ஸுங்கிற பேர் இங்கே பிளாக் ஒனில் இருக்குது அக் அக்கீலுங்கிற பேர் அகெயின் பிளாக் த்ரீயில் இருக்குது ஸோ நமக்கு வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் நேம்ஸ் வந்து இண்டெக்ஸ் டேபிளில் சார்ட்டடாக இருக்குது ஹார்ட் டிஸ்கில் வந்து நேம்ஸ் வந்து அன்சார்ட்டடாக இருக்குது அன்ஆர்டடாக இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம டென்ஸ் இண்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் டென்ஸ் இண்டெக்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இண்டெக்ஸ் டேபிளில் இருக்கிற டேட்டாக்கும் ஒவ்வொரு டேட்டாக்கும் ஒவ்வொரு என்ட்ரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே மொத்தம் நமக்கு எவ்வளோ டேட்டா இருக்குது பத்து டேட்டா இருக்குது ஸோ பத்து டேட்டாக்கும் என்ட்ரி இருக்கா கதை சொ பாயிண்டர் இருக்கா அதுதான் வந்து டென்ஸ் இண்டெக்ஸ் சரியா இப்போது In a dense index, there is an index record for every search key value in the database. So, every search key value, I mean, so now, over value ko namak vandhu, irukk, uh, uh, over value ko vandhu namak irukk and sol rangga. Hidh allamai index table, so, idhukku vandhu, idhukku vandhu, yeng irukk and soli, namak point mani irukk and the block, over name o, in the, the block, in the block la irukk and namak soli irukk rangga. Sariya. This makes searching faster. So, எல்லாத்துக்கும் பாயிண்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்மளால் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அட் த சேம் டைம் வந்து அந்த பாயிண்டர்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் இட் ரெக்வயர்ஸ் மோர் ஸ்பேஸ் டு ஸ்டோர் இண்டெக்ஸ் ரெக்கார்ட் இட் செல்ஃப் ஏன்னா ரொம்ப பாயிண்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால ரொம்ப ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணுது அதுக்கப்புறம் அன்கிளஸ்டர்ட் இண்டெக்ஸ் மஸ்ட் பி தென்ஸ் அன்கிளஸ்டர்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்னா நமக்கு வந்து மே இண்டெக்ஸ் ஃபைலில் வந்து எப்பயுமே சார்ட்டடாக தான் இருக்கும் மொரோவர் நம்ம எப்படி சர்ச் பண்ண போகிறோம் இண்டெக்ஸ் ஃபைல் ஃபைலை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம சர்ச் பண்ண போகிறோம் ஒன்லி திங் நமக்கு வந்து அது ஸ்பாஸ் இண்டெக்ஸாக டென்ஸ் இண்டெக்ஸான்னு சொல்லண
ஸ்பார்ஸ் இண்டெக்ஸ்ன்னு சொன்ன மாதிரி இண்டெக்ஸ் ஃபைலில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பிளாக்கில் ஒவ்வொரு டேட்டாக் மட்டும் பாயிண்டாக இருக்கும் அதுதான் வந்து ஸ்பார்ஸ் இண்டெக்ஸ் இப்போ அன்கிளஸ்டர்ட் இண்டெக்ஸ் மஸ்ட் பி டென்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இங்கே இண்டெக்ஸ் ஃபைலில் வந்து இது சார்ட்டடாக இருக்குது நேம்ஸ் வந்து சார்ட்டடாக இருக்குது வேறஸ் இது ஹார்ட் டிஸ்கில் எப்படி இருக்குது நேம்ஸ் வந்து அன்சார்ட்டடாக இருக்குது ஸோ ரெண்டு வேறு அன்ஆர்டராக இருக்குது ரெண்டு ரெண்டும் ஒரே ஆர்டரில் இல்லை இங்கே ஒரு ஆர்டரில் இருக்குது இங்கே ஒரு ஆர்டரில் இருக்குது ஏன்னா இங்கே எப்படி இருக்குது இங்கே எப்படி இண்டெக்ஸ் ஃபைலில் வேறு மாதிரி இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம டென்ஸ் இண்டெக்ஸுங்கிற கான்செப்டை யூஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பட் எல் ஜென்ரலாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டென்ஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இண்டெக்ஸ் டேபிளில் எவ்வளோ டேட்டா இருக்கோ அதுக்கெல்லாம் வந்து கரஸ்பாண்டிங் டேட்டாவுக்கெல்லாம் நமக்கு வந்து ஹார்ட் டிஸ்கில் பாயிண்டர் இருக்கும் சரியா இந்த ஸ்பார்ஸ் இண்டெக்ஸ் இண்டெக்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆர் நாட் கிரியேட்டட் ஃபார் எவ்ரி சர்ச் கி ஓ ஒன்னொன்றுக்கும் நம்ம பண்ணுறோமா இல்லை அண்ட் இண்டெக்ஸ் ரெக்கார்ட் இயர் கண்டெய்ன்ஸ் அ சர்ச் கி கேண்டிடேட் கீ அல்லது இங்கே ப்ரைமரி கீனும் சொல்லிக்கலாம் நம்ம ப்ரைமரி கீ அண்ட் அண்ட் ஆக்சுவல் பாயிண்டர் டு த டேட்டா அண்ட் த டிஸ்க் ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க சர்ச் கி அண்ட் அண்ட் இண்டெக்ஸ் ஆர் நாட் கிரியேட்டட் ஃபார் எவ்ரி சர்ச் கி ஸோ இப்போ ஃபோருக்கு இருக்குது செவனுக்கு செவனுக்கு இண்டெக்ஸ் டேபிளில் இருக்கா கிடையாது டென்னுக்கு இண்டெக்ஸ் டேபிளில் இருக்கா கிடையாது ஃபோர்டீனுக்கு இண்டெக்ஸ் டேபிளில் இருக்கா கிடையாது ஸ்பாஸ் இண்டெக்ஸில் ஒவ்வொரு சர்ச் கி வேல்யூக்கும் கிடையாது ஏதாவது ஒவ்வொரு பிளாக்கில் ஒரு சர்ச் கி வேல்யூ அவ்வளோதான் வேறு ஸ்டென்ஸில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா இதுக்கும் வந்து நமக்கு வந்து இண்டெக்ஸில் என்ட்ரி இருக்குது அதுதான் அந்த இந்த நேம்ஸு சங்கருங்கிற நேம்க்கு இங்கே என்ட்ரி இருக்குது கிறிஸ்டுங்கிற நேம்க்கு என்ட்ரி இருக்குது அனிதாங்கிற நேம்க்கு என்ட்ரி இருக்குது அந்த மாதிரி சரியா ஸோ கண்டெய்ன்ஸ் ஸோ இது வந்து ப்ரைமரி கி கேண்டிடேட் கீ அல்லது ப்ரைமரி கீ யூஸ் பண்ணும் போது நம்ம ஸ்பாஸ் இண்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது அதை நான் வந்து ப்ரைமரி இண்டெக்ஸ் இதில் நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் சரியா தனியாக அதை டிஸ்கஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஸ்பாஸ் இண்டெக்ஸ் வந்து எப்போ அலோடு அப்படின்னு சொன்னால் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் சார்ட் சார்ட்டட் இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் ஹார்ட் டிஸ்க்லேயும் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து சார்ட்டடாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம ஸ்பாஸ் இண்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இங்கே ரோல் நம்பரை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம சா இது பண்ணுறோம் ரோல் நம்பர் இங்கே எப்படி இருக்குது ஹார்ட் டிஸ்கில் எல்லாமே சார்ட்டடாக இருக்குல்ல அதுனா அப்போ தான் நம்ம ஸ்பாஸ் இண்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியும் டென்ஸ் இண்டெக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நேம்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே நேம்ஸ் வந்து சார்ட்டடாக இருக்கா கிடையாது ஆர்டரில் இல்லை ஸோ அப்போ மாதிரி நம்ம டென்ஸ் இண்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் சரியா டு சர்ச் அ ரெக்கார்ட் வி ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொசீட் டு பை த இண்டெக்ஸ் ரெக்கார்ட் அண்ட் ரீச் த ஆக்சுவல் லொக்கேஷன் ஆஃப் த டேட்டா இப்போ நம்ம வந்து ஸ்பாஸ் இண்டெக்ஸில் வந்து நான் இப்போ எனக்கு வந்து நைன்டீன்கிற டேட் வேல்யூ வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுவேன் இப்போ இந்த இண்டெக்ஸ் டேபிளில் பார்த்து எனக்கு நைன்டீன்கிற வேல்யூ எயிட்டீனுக்கும் டுவெண்ட்டி செவனுக்கு நடுவில் இருக்குன்னு தெரியும் ஸோ எயிட்டீன் வந்து எங்கே இருக்குது பிளாக் டூவில் இருக்குது ஸோ என்னோடய கேஸ் என்ன இருக்கும் நைன்டீனும் பிளாக் டூவில் இருக்கும் இல்லைனா அது பிளாக் த்ரீ பிளாக் டூவில் தான் இருக்கும்னு சொல்லி நான் கன்க்ளூட் பண்ணுவேன் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்பாஸ் இண்டெக்ஸில் ஒவ்வொரு பிளாக்குக்கும் ஒரு என்ட்ரி மட்டும்தான் நம்ம கொடுத்துருவோம் ஸோ ஈஸியாக நம்ம வந்து லொக்கேட் பண்ண முடியும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஹார்ட் டிஸ்க்லேயும் அந்த வேல்யூ வந்து ஷார்ட்டடாக இருக்கிறதுனால சரியா இப்போ சப்போஸ் நம்ம வந்து தேடுற டேட்டா நமக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னால் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஹார்ட் டிஸ்கில் வந்து இப்போ எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து இப்போது சப்போஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ்ங்கிற வேல்யூ நான் தேடுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இண்டெக்ஸ் டேபிளில் இல்லை இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அது என்ன பண்ணும் டேரெக்டாக ஹார்ட் டிஸ்கில் போய் சீக்வன்ஷியல் சர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சு ஒன்று ஒன்றா பார்க்க பார்க்க ஆரம்பிச்சு இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு சரியா அதான் வந்து சொல்ல வராங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம டென்ஸ் இண்டெக்ஸ்னால் என்ன ஸ்பாஸ் இண்டெக்ஸ்னால் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து அந்த நியூமரிக்கல் எக்ஸாம்பிளை வந்து இண்டெக்ஸிங் யூஸ் பண்ணால் எப்படி சர்ச் டைம் கம்மி பண்ணலான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் தேங்க்யூ